നമസ്കാരം ഒരുപാട് നല്ല ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ശ്രീ കമൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്കൊരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വർഗീയ പരാമർശങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പല മാധ്യമങ്ങളും അതൊക്കെ മുക്കി അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നരാധമൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ ശ്രീ കമൽ കമാലുദ്ദീൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അദ്ദേഹം സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ പരാമർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയും അത് പറയും ഇത് പറയും ഒക്കെ പക്ഷേ ഒരു കലാകാരൻ ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ട സമൂഹത്തോട് ബാത്ത് കടപ്പാടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ശരിയായില്ല എന്ന നടപടി പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് മഹേഷ് പഞ്ചു കാലങ്ങളായി മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം മുൻപ് കൈരളി ടി വിയിൽ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹവുമായി നമുക്കൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലെ ആ വർഗീയതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉൾരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് പൊതുവെ ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് മഹേഷ് പഞ്ചുവിന് പകരം അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീനാപോൾ സി ബി മലയിൽ തുടങ്ങിയവരെയാണ് പുറത്താക്കേണ്ടതെന്നാണ് പൊതുവെ സംവിധായകരും അതുപോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം മഹേഷ് പഞ്ചു മഹേഷ് പഞ്ചു മാത്രമേ അവിടെ ഹൈന്ദവനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ പുറത്താക്കിയത് എന്ന രീതിയിൽ പല ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും അവരുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മലപ്പുറത്ത് സി പി ഐയുടെ ആളായിട്ട് മത്സരിക്കാനിരുന്ന ആളാണ് കമൽ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതായത് അടുത്ത മന്ത്രിസഭ മാറി യു ഡി എഫ് വരികയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളായിരിക്കും കമൽ എന്നൊക്കെയാണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ള വലിയ പ്രമുഖരായ സംവിധായകരൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒന്നും പേര് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇത്രയും വർഗീയത കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ആളെ മലയാള സിനിമയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ ആർക്ക് പാരവയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകില്ല ഇയാൾ സത്യസന്ധനല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും കള്ളനാണ് എല്ലാ കള്ളത്തരവും കളിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വെട്ടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് കമൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രമുഖ സംവിധായകന്റെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ പുറത്താക്കിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും വർഗീയതയും ഇതുപോലെ തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധതയും അത്യാവശ്യം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് കമൽ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മതം വർഗീയത ഇതൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമായി ഈ സംവിധായകൻ കമൽ എന്ന കമാലുദ്ദീൻ മാറിയതായിട്ടാണ് ഒരു പ്രമുഖ സംവിധായകൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പലതും തട്ടിപ്പാണ് വെട്ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ ആഷിക് കബൂന്റെയും റിമ കല്ലിംഗിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ജനങ്ങളെ പറ്റിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടലാണ് പരസ്പരം പാരവയ്ക്കലാണ് സാംസ്കാരിക മേഖല ജനകീയ മാധ്യമം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിനിമയെ വിളിക്കാമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധായകരാണ് തങ്ങളുടെ നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ താങ്കളെപ്പോലെ കമലിനെ പോലെ ഒരു കലാകാരനിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നുമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരളം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടായ്മകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമാകുമായിരിക്കും എന്തായാലും കേരള ജനത ഇതൊന്നും പുറത്തു തരില്ല ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ കമൽ ഒന്ന് ഓർത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നും കൂടി നമ്മുടെ സംവിധായകനും അതുപോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ എന്തു വന്നാലും ശരി ഇപ്പൊ പുറത്താക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്തു വന്നാലും